。且看王秀秀如何做到既能讨好婆婆，又能让小叔子当抗事的冤大头。王秀秀回到军区家属院的时候，洛向南和洛向北两个正在菜地里。大嫂，大嫂，洛向北带着笑，洛向南的表情则是带着一点害怕。向南，你过来，嫂子有话跟你说。是，什么事？洛向南磨磨唧唧走到王秀秀跟前。你前阵子打工去的哪里？跟谁一起的？就就在南市东区那里，那里盖大楼。我跟隔壁村的几个人一起去打工，说是每个月有二十八块钱工资，干了两个月，最后发了五十多块钱工资。本来是说要回家收麦子的，那天晚上他们非拉着我出去吃饭喝酒，后来喝醉了，说是一起出去玩会儿。当时我不想去，他们说没事就是玩玩。一开始我赢了好几百，还想着回家给大家伙添点衣服，买点好吃的。谁知道后来越输越多，赢的都输光了，还又输了大几百。他们让我签了一个欠条，我想着跑了就没事了。于是第二天跟隔壁村的几个人一起回了家。谁知道过了一阵子，他们居然找到家里来了。洛向南唯唯诺诺离王秀秀老远，就怕大嫂打他。你签欠条的时候是不是把家里的地址还有你的名字都写上去了？没有，没有，他们让我写了。但是我写了假名字，还有假地址，我也不知道为什么他们就找到家里来了。洛向南到现在也没有想明白，他们咋知道真实地址的？那跟你一起打工隔壁村的那几个人有没有赌钱？他们被追着要债了吗？呃，这个这个还真没有，我也不知道为什么他们最后不输不赢，只有我输了那么多钱，肯定是我运气太背了。哼，不是你运气太背，是你太傻了。这不明显是给你设的局吗？他们其中有人不光没有输钱，说不定还拿了提成呢。这种套路，王秀秀不用脑子都能想出来。很多人专门拉人去赌场赌钱，弄得别人倾家荡产、妻离子散。大嫂，你是说二哥被人骗了？他们故意拉二哥去赌博，欠下赌债，然后又把人带到咱们家里。洛向北，别看是学法律的高材生，毕竟见识还是太少。这不是很明显吗？猪都比你二哥聪明。我，我要回家，我找他们去。你这个样子去找他们，他们能承认吗？我要去报案，让公安同志抓他们。说你是猪都抬举你了，你报案之前肯定要把你自己先抓进去。据说赌博本就是犯法的，你要是想进去，我也不拦着你。洛向南一想自己也要进去，怒气立马就蔫了。大嫂，那那这怎么办？你问我，我怎么知道自己犯的错当然是自己承担？你现在最要紧的就是赶紧挣钱养活自己，老婆、孩子还有爸妈、弟妹。那件事就当自己花钱买教训了，以后别再办这种蠢事就行。是，大嫂说的对，我明天就去找活干。洛向南以前天不怕地不怕，最怕的当属他大哥，现在换人了，当属他大嫂。爸妈，我已经给你们找好院子了，就在服装厂对面，一共九间房。这两天就让人修整好，你们就能住了，以后就不回老家了。秀秀呀，这么快就找好房子了？九间房子那么大，浪费了。申慧兰看着王秀秀，哪哪都满意的很。浪费什么？咱们家人多，总要住得开。那院子也大，旁边还能种菜。门口那两间房子，我让人改成了小商铺，到时候做个小买卖，挣的钱比种地都要轻松。我都想好了吗？这店就写二弟的名字，让他当老板。等他以后表现好了，还能让他去厂里当总经理。王秀秀的大饼是一个接着一个的话，但一旁的洛向南有些受宠若惊。大嫂下午训我，跟训孙子一样，让我赶紧干活挣钱，不要吃白饭。现在居然开店让我当老板，老大家的，这不行吧？你让你二弟给你干活就行了，让他当老板不行，没得坏了事。骆大军第一个出声反对，他二儿子什么德行他知道，根本就不是那块料，他心里明白。爸，这人总要锻炼的，谁也不是一开始就能当老板，只要他好好干，总要给他机会，不是？申慧兰心里那个高兴，在当娘的心里，自己的孩子都是最棒的。我二子肯定能当好大老板。<笑>老二，你听见没？你看你大嫂多好，让你当老板，你可不能辜负你大嫂一片心意，一定要好好干，可别做出那偷奸耍滑的事情，不然妈第一个不放过你。妈，我记住了。洛向南看着笑得温婉的大嫂，总觉得不那么现实。妈，你跟爸你们先回招待所休息吧，让向南留在这，我还有好些话要交代他。行，那我们就先走了。大儿媳妇肯定是有重要事情交代儿子。申慧兰临走的时候还看了二儿子一眼。那意思就是说，好好听你大嫂的话，叫你干啥你干啥。等到人都走了，王秀秀也渐渐收起了脸上的笑容。向南，俗话说得好，这秦兄弟还要明算账呢。嫂子这么帮你们是情分，但是账也要算清，是不是？是，大嫂说的对。洛向南一对上王秀秀，什么脾气都没有，听话的跟只猫一样。既然你认为我说的对，那我就说了。
，本来家里的全部财产都是你们兄弟三人的，但是你欠了赌债，把家里的积蓄掏一空，相当于把你大哥和向北的那份也花出去了，弄得现在一家子连住的地方都没有，还要租房子。这租房的钱是不是该你来出？是，该我来出。咱们是一家人，该帮衬你的还得帮衬。你现在没钱，这个钱我先垫出来。我准备在厂子门口开一个小商店，卖些日常用品，还有吃食。到时候营业证上面就写你的名字，你就是老板了。不过呢，这当老板有好处也有坏处，这吃食东西可不能马虎。你要是敢偷奸耍滑，人吃了有一丁点毛病，你作为老板，公安同志第一个找的就是你。再加上你赌博这件事，老底坐穿都出不来。啊？啥？当个老板危险系数还这么高吗？大大嫂，要不然这个老板我不当了吧？我有点害怕。怕什么？只要你好好干。用心干，不要偷奸耍滑，不要以资充好。没有人吃出毛病，怎么会有人去告你？公安同志又怎么会抓你？可可我还是害怕。洛向南，你手足无措，那汗珠子哗啦啦往下掉。王秀秀知道吓唬住他了，怕就好好干。这两天招待所就到期了，你到时候想睡大街，我也不拦着你。回老家让收赌债的把你腿打瘸了，记得别连累爸妈。嫂子，你别生气，我一定好好干，绝不不偷奸耍滑。这要放以前有他大哥在。他不信大嫂能把他们赶出去，现在知道了大嫂这人的真面目，洛向南相信他真的什么事都能干出来。既然答应了，咱们就签个合同，租房子的钱你自己来出，房租是每个月十五块钱。小商店的话你也没有钱投资，那我就先把钱垫出来，到时候收益除了进货，我们两个五五开。不过你是老板，店里有任何事情都要你自己担着。还有别的问题吗？没有，我们就按照合同走流程。有问题，问题大了，但是洛向南他也不敢说呀。行，就按照大嫂你说的办，你说多少就多少。王秀秀从包里面拿出一份打印好的合同，递到了洛向南面前，写上你自己的名字，按上手印。对了，这最后这一张是欠条，房子是一年起租的，我先替你垫了一百八。妈来了以后，一家人所有的开销肯定要由你和你哥两个人共同承担。这阵子吃的喝的，买布料用的，一共花了二百。明天我还要带妈和芳芳、小娟、欢欢一起去市里买衣服，到时候最少也要花二三百。芳芳在市里找好了中学，上下关系也要打点，少不得要一千多块钱。你跟你哥一人一半，就算你一千好了。洛向南听到一千头都大了，含泪签下了名字，按手印。还以为给我当大老板是多好的事情呢，原来只是一个扛事的冤大头，啥也没干，就先欠了一屁股债。挣的钱我跟大嫂平分。店里有一点不好的事情，那就是我一个人出头扛着，可是我又不敢不答应。我太难了。对了，还有件事要交代你。以后别让我看见你拿老婆女儿出气，人家的老婆女儿那都是用来疼爱的，不是用来骂的。都说长嫂如母，妈不舍得教育你，我舍得。再让我看到一次，我就把你牙掰下来一颗。大嫂说的对，我以后再也不会。洛向南走出军区家属院的时候，腿还有点发软。我大哥这是娶了个母老虎啊，也不知道日子都咋过的。王秀秀带着申慧兰去家具厂买了几张新床、柜子、桌子什么的，又定做了几个货架，到时候开小商店用。秀秀又让你破费了，买这么多家具，这新床看起来都结实，我这辈子还没睡过这么漂亮的床。妈，咱们都是一家人，说这个做什么？再说了，孝敬你跟爸，也是我这儿媳妇应该做的。申慧兰高兴得合不拢嘴，王秀秀心情也好，好名声我落下了，这钱就算到洛向南的头上，反正最后他买单。<笑>